সুপ্রিয় এ এম আই শিক্ষার্থী রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমির টেলি কোচিং আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইঞ্জিনিয়ার সুদমিন তালহা জোবেদ থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অ্যাপ্লাইড থার্মাল এনামিক্স এই দুটি সাবজেক্ট নিয়ে আমরা অনলাইন টেলি কোচিং চালু করেছি একই পদ্ধতিতে অর্থাৎ যারা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সেকশন এতে পড়ছেন থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সেকশন বিয়ে অ্যাপ্লাইড থার্মাল এনামিক্স দুটিতেই আমরা সেম টেক্সট বুক এবং সেম লেকচার ফলো করব তো সে কারণেই দুটো সাবজেক্টকে আমরা একই সাথে পরিচালনা করছি তো আমরা কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাই কত লেকচারে আমরা কথা বলেছিলাম থার্মো ডাইনামিক সিস্টেম সম্পর্কে ওপেন সিস্টেম ক্লোজড সিস্টেম এবং আইসোলেটেড সিস্টেম এবং তাদের মধ্যে ইন্টারভিলেশন বা ডিফারেন্স বা সিমিলারিটিগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম চলুন আমরা চলে যাই আজকে আমাদের লেকচারের মূল অংশে আজ আমরা কথা বলবো প্রপার্টি সম্পর্কে যে একটা সিস্টেমের প্রপার্টিগুলো কি কি বা প্রপার্টি বলতে কি বোঝাই আমরা চাপ তাপমাত্রা আয়তন ভর এই শব্দগুলোর সাথে পরিচিত এগুলো মূলত একটা সিস্টেমের প্রপার্টি হিসেবেই ধরা হয় বা প্রপার্টি হিসেবে বলা হয়ে থাকে সো কোনো একটা সিস্টেমের যে কোনো বৈশিষ্ট্যকে আমরা বলি প্রপার্টি সো এনি ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এ সিস্টেম ইস কল্ড এ প্রপার্টি সাম ফ্যামিলি প্রপার্টি সার প্রেশার পি টেম্পারেচার টি ভলিউম ভি এবং মাস এম এবং তার সাথে ফ্লুইড মেকানিক্স করার সময় আপনি ভিস্কোসিটি বা সান্দ্রতা থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি থার্মাল এক্সপানশন কোয়েফিসিয়েন্ট ইলেকট্রিক্স রেজিস্টিভিটি ভেলোসিটি বা উচ্চতা ইলেভিশন এগুলোর নাম আপনি শুনেছেন এগুলো সবই হচ্ছে একটা সিস্টেমের প্রপার্টি সো প্রপার্টি বলতে আমরা বোঝাই যে কোনো একটা সিস্টেমের যে কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক বা বৈশিষ্ট্যকেই আমরা ওই সিস্টেমের প্রপার্টি হিসেবে ডিফাইন করে থাকি সো প্রপার্টি মিনস এনি ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এ সিস্টেম সো সিস্টেম বলতে আমরা বোঝাই যে এমন একটি সিস্টেম বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে আমরা একটা আবদ্ধ স্থান সেটি যেটি নিয়ে আমরা স্টার্টি করছি সেটাকে আমরা বলছি সিস্টেম অথবা কোয়ান্টিটি আবদ্ধ কোয়ান্টিটি সেটি নিয়ে আমরা সিস্টেম হিসেবে ডিফার করছি তথা যার একটা বাউন্ডারি থাকবে এবং সারাউন্ডিং থাকবে সেটিকে আমরা বলছি একটা সিস্টেম এবং সেই সিস্টেমকে প্রকাশ করার জন্য সিস্টেমকে ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয় সেটিকে যেমন আমরা যদি একটা থার্মোডাইনাম ইয়া থার্মোডাইনামিক সিস্টেম যেমন হচ্ছে আমরা যদি নজলের কথাই বলি ধরা যাক এখানে যেমন একটা ওপেন সিস্টেম যেটা কন্ট্রোল ভলিউম সিস্টেম দেখানো হয়েছে বা এটা যদি আমরা বলি যে কন্ট্রোল ভলিউম সিস্টেম যেটা কিনা একটা নজেল সো এটার যদি আমরা বলি যে এখানে ভেলোসিটি অর্থাৎ আমরা বুঝতেই পারছি যে যেহেতু এন্ট্রান্স পয়েন্ট হচ্ছে অনেক বেশি প্রশস্ত সেক্ষেত্রে খুব অল্প বেগে আসা ফ্লুইড বা তরল পদার্থ যখন বের হবে এক্সিট পয়েন্টে তার স্পিড বা ভেলোসিটি ইনক্রিজ হবে তাহলে এই সিস্টেমের আমরা যদি বৈশিষ্ট্যের কথা বলি তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যে এই সিস্টেমটা বা নজেলটার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানে এ ইনলেট বা যেখানে প্রবেশের পথ ইনলেটে ভেলোসিটি কম থাকবে এবং এক্সিটে বা আউটলেটে ভেলোসিটি ইনক্রিজ হবে তাহলে আমরা এই সিস্টেমের প্রপার্টি ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা প্রেশার পি এর ভেলোসিটি ভি এর সাহায্য নিয়েছি সো এটাকে আমরা বলতেছি সিস্টেমের প্রপার্টি সো এনি ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এ সিস্টেম স্কল প্রপার্টি এবং এই প্রপার্টিগুলোকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করছি ইন্টেন্সিভ প্রপার্টি এবং এক্সটেন্সিভ প্রপার্টি অনেক সময় থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন মার্কের বা দুই মার্কের প্রশ্ন এসে আসে যে ইন্টেন্সিভ প্রপার্টি এবং এক্সটেন্সিভ প্রপার্টির মধ্যে পার্থক্য কী সো ইন্টেন্সিভ প্রপার্টি আমরা বলি সেই সকল বৈশিষ্ট্যগুলোকে বা সিস্টেমের সেই সকল ক্যারেক্টারিস্টিকগুলোকে যেগুলো মূলত ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দি মাস অফ এ সিস্টেম যেটা হচ্ছে যে সিস্টেমের যে ভর ভরের উপর নির্ভর করে না যে সকল প্রপার্টিগুলো সেগুলোকে আমরা বলছি সিস্টেমের ইন্টেন্সিভ প্রপার্টি যেমন সিস্টেমের প্রেশার কত হবে ডেন্সিটি কত হবে কিংবা টেম্পারেচার কত হবে সেটা সিস্টেমের মাস বা ভরের উপরে নির্ভর করে না অর্থাৎ ইন্টেন্সিভ প্রপার্টিস আর দোজ দ্যাট আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দি মাস অফ এ সিস্টেম সো সিস্টেমের ভরের উপর নির্ভর করে না এমন বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমরা বলি ইন্টেন্সিভ প্রপার্টিস এবং টেম্পারেচার প্রেশার ডেন্সিটি এগুলো হচ্ছে বস্তুর বা আমাদের সিস্টেমের ইন্টেন্সিভ প্রপার্টিস আর এক্সটেন্সিভ প্রপার্টিস হচ্ছে সেই সকল বৈশিষ্ট্য যেগুলো মূলত সিস্টেমের আকার বা সাইজের উপরে নির্ভর করে যেমন যদি আমরা টোটাল মাস নির্ভর করে টোটাল ভলিউম কিংবা টোটাল ভর বেগ এগুলো সবই আসলে সিস্টেমের আকারের উপর নির্ভর করে আকার ছোট হলে টোটাল মাস কম হবে তার টোটাল ভলিউম কম হবে আকার সিস্টেমের আকার যদি বড় হয় তাহলে সেটার মধ্যে যে পদার্থ রাখবো সেই পদার্থ অনেক বেশি পরিমাণ রাখতে পারবো সো টোটাল মাস বেড়ে যাবে একইভাবে 
টোটাল ভলিউম বেড়ে যাবে আবার যদি ভর এবং বেগ গুণফল আমরা বের করি সেক্ষেত্রে মোমেন্টাম ডেফিনেটলি নির্ভর করছে ভরের উপরে সো ভর যত বেশি ভর বেগ তত বেশি হবে এবং সে টোটাল মোমেন্টাম ডেফিনেটলি সেটি সিস্টেমের সাইজের উপরে বা আকারের উপরে নির্ভর করছে সেই জন্য টোটাল মাস টোটাল ভলিউম এবং টোটাল মোমেন্টাম সেগুলোকে আমরা এক্সটেন্সিভ প্রপার্টি হিসাবে ডিফেন্ড করে থাকি সো একটা প্রপার্টি ইন্টেন্সিভ নাকি এক্সটেন্সিভ সেটি বের করার একটা সহজ উপায় হচ্ছে টু ডিভাইড দি সিস্টেম ইন্টু টু ইকুয়াল পার্টস আমরা প্রথমে যেটা করতে পারি যে কোনো একটা সিস্টেম এই যে এটা যেমন এটা হচ্ছে একটা সিস্টেম এটাকে আমি দুটো সমান ভাগে ভাগ করি যদি এমন হয় যে ইচ পার্ট উইল হ্যাভ দি সেম ভ্যালু দেখা যাক এখানে টি ধরা যাক এটা একটা সিস্টেম সো আমরা যদি এই সিস্টেমটাকে এখন সমান দুটো ইমাজিনারি পার্টে ভাগ করি তাহলে দেখা যাবে যে এই অংশে তাপমাত্রা যা হবে আমাদের রাইট পোর্শনেও তাপমাত্রা একই হবে আবার আমরা যদি লেফট পোর্শনে ফ্লুইড যদি থাকে তার প্রেশার যা হবে রাইট পোর্শনেও প্রেশার তাই হবে ডেন্সিটিও তাই হবে উভয় পাশে অর্থাৎ এক্ষেত্রে টেম্পারেচার প্রেশার এবং ডেন্সিটির কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না কিন্তু যদি আমরা ভরের কথা চিন্তা করি যে এখানে যদি হাফ কেজি এক কেজি পদার্থ থাকে তাহলে হাফ কেজি বা হাফ কেজি এই পোর্শনে হাফ কেজি এই পোর্শন অর্থাৎ ভরটা এখানে অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে একইভাবে আমরা যদি ভলিউমের কথা চিন্তা করি ভলিউম টোটাল সিস্টেমের ভলিউম যা এই এই অংশে এই লেফট পার্টে অর্ধেক ভলিউম এবং রাইট পার্টে অর্ধেক ভলিউম তার মানে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ভর এবং ভলিউম দুটোই কিন্তু অর্ধেক হয়ে গেছে তার মানে কি পরিমাণের তারতম্য হচ্ছে যখন সেটাকে আপনি একটা কমপ্লিট সিস্টেমকে একটা সম্পূর্ণ সিস্টেমকে যখন দুটো ইমাজিনারি পোর্শন বা দুটো পোর্শনে ভাগ করছেন সো কোনো কোন কোন প্রপার্টিসগুলো বা কোন কোন ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো ইন্টেন্সিভ কোনগুলো এক্সটেন্সিভ সেটা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে যদি আমরা সিস্টেমকে দুটো সমান পার্টে ভাগ করি ইমাজিনারি পার্টিশান করি সেক্ষেত্রে ইন্টেন্সিভ প্রপার্টিগুলো অরিজিনাল সিস্টেমে যা আছে অর্থাৎ ইন্টেন্সিভ প্রপার্টিগুলোর মান হবে অরিজিনাল সিস্টেমে যা এই নতুন তৈরি করা বা নতুন ডিফারেন্স মানে নতুন ডিভাইড করা সিস্টেমেরও প্রপার্টি স্থায়ী হবে বাট এক্সটেন্সিভ প্রপার্টির ক্ষেত্রে সেটি অর্ধেক হয়ে যাবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমরা যে বড় হাতের অক্ষর দিয়ে লিখি জেনারেলি আপার কেস লেটার আর ইউজ টু ডি নট এক্সটেন্সিভ প্রপার্টিস মেজর এক্সেপশন হচ্ছে ভরটাকে এমটাকে ছোটো হাতে লেখা হয় বাট মনে রাখতে হবে যে এক্সটেন্সিভ প্রপার্টিগুলোকে আমরা আপার কেস লেটার দিয়ে ব্যবহার করি এবং ইন্টেন্সিভ প্রপার্টির ক্ষেত্রে আমরা লোয়ার কেস লেটার ব্যবহার করে থাকি এবং কিছু ব্যতিক্রম আছে যেমন হচ্ছে এখানে ডেন্স যেমন হচ্ছে প্রেশার পি এবং টেম্পারেচার টি এটাকে বড় হাতের অক্ষর বা আপার কেস লেটার দিয়ে লেখা হয় এটা বেসিক্যালি এক্সেপশন বা ব্যতিক্রম জেনারেলি আপার কেস লেটার সার ইউজ টু ডি নট এক্সটেন্সিভ প্রপার্টিস যেখানে কিনা লোয়ার কেস লেটার সার ইউজ ফর ইন্টেন্সিভ প্রপার্টিস সো এক্সটেন্সিভ প্রপার্টিস একক ভরের ক্ষেত্রে আমরা যদি হিসাব করি তখন সেটিকে বলা হয় স্পেসিফিক প্রপার্টি যেমন আপনারা আপেক্ষিক গুরুত্ব বা স্পেসিফিক ডেন্সিটি স্পেসিফিক গ্রাভিটি স্পেসিফিক ভলিউম স্পেসিফিক টোটাল এনার্জি এগুলোর নাম শোনাচ্ছে অর্থাৎ যখন সেটা একক ভরের ক্ষেত্রে পরিমাপ করা হবে এক্সটেন্সিভ প্রপার্টিগুলো তখন সেগুলোকে আমরা বলি স্পেসিফিক প্রপার্টিস সো ইন্টেন্সিভ প্রপার্টিস এক্সটেন্সিভ প্রপার্টিস এবং স্পেসিফিক প্রপার্টিস এই তিনটি টার্ম আমরা এখানে দেখলাম যে ইন্টেন্সিভ প্রপার্টিস হচ্ছে সেই সকল প্রপার্টি যেগুলো সিস্টেমের ভরের উপর নির্ভরশীল নয় বরং ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দি মাস অফ এ সিস্টেম এক্সটেন্সিভ প্রপার্টিস হলো সেই সকল যে বৈশিষ্ট্য বা ক্যারেক্টারিস্টিক যেগুলো আর মান নির্ভর করে সিস্টেমের সাইজ বা এক্সটেন্টের উপরে আর এক্সটেন্সিভ প্রপার্টিকে আমরা তখন স্পেসিফিক প্রপার্টিস বলি যখন কিনা সেটি পার ইউনিট মাসে হিসাব করা হয়ে থাকে কন্টিনাম টার্মটা সংজ্ঞাটা জেনে রাখা ভালো যে কন্টিনিউয়াস ম্যাটার বেসিক্যালি হোমোজিনিয়াস ম্যাটার সো ম্যাটার আমরা জানি যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য পরমাণু দিয়ে পদার্থ গঠিত সো ম্যাটার ইজ মেড আপ অফ অ্যাটমস দ্যাট আর ওয়াইডলি স্পেসড ইন গ্যাস ফেস যখন আমরা জানি পদার্থ তিন অবস্থায় থাকতে পারে তরল অবস্থা বা গ্যাসি অবস্থা এবং কঠিন অবস্থা সো সবচেয়ে আমরা জানি যে অসংখ্য অ্যাটম বা পরমাণুর সমন্বয়ে যে পদার্থ গঠিত তার এই পরমাণুগুলোর মধ্যে স্পেস বা দূরত্ব বেশি থাকে গ্যাসি স্পেজে ইট ইস কনভিনিয়েন্ট টু ডিসরিগার্ড দ্য অ্যাটমিক ন্যাচার অফ এ সাবস্টেন্স অ্যান্ড ভিউ ইট কন্টিনিউস হোমোজিনিয়াস ম্যাটার উইথ নো হোলস আমরা বলছি কন্টি নাম হচ্ছে যে পদার্থের এমন একটা অবস্থা যেখানে আমরা সেটাকে কন্টিনিউয়াস এবং হোমোজিনিয়াস মিডিয়াম হিসাবে বিবেচনা করি সো কন্টিনিউয়াস হোমোজিনিয়াস মিডিয়ামকে আমরা মিডিয়াম এর লাস্ট অক্ষরগুলো নিয়ে কন্টিনিউয়াস মিডিয়াম হিসাবে কন্টি নাম সো কন্টি নাম আর কিছুই নয় বেসিক্যালি কন্টিনিউয়াস হোমোজিনিয়াস মিডিয়াম যার মাঝে কোনো ফাঁকা স্
বস্তুর অ্যাটমিক ন্যাচারটাকে আমরা ডিসরিগার্ড করে বা ওভারলুক করে আমরা সেটিকে একটি কন্টিনাম হিসেবে বিবেচনা করছি সো কন্টিনাম আর কিছুই না কন্টিনাম ইস ডিস্টেনশন অফ কন্টিনিউয়াস মিডিয়াম অর্থাৎ আমরা ম্যাটারটাকে তার যে মলিকুলার স্পেস বা ইন্টার মলিকুলার স্পেস বা আন্ত আনবিক যে দূরত্ব সেটিকে ওভারলুক করে সেটিকে একটি কন্টিনিউয়াস এবং হোমোজিনিয়াস মিডিয়াম হিসেবে যখন বিবেচনা করি তখন সেটিকে আমরা বলছি কন্টিনাম সো কন্টিনিউ ইজ এ কন্টিনিউয়াস হোমোজিনিয়াস মিডিয়াম উইথ নো হোমস এরপরে কিছু বেসিক প্রপার্টিসগুলো আছে যেমন ডেন্সিটি আমরা জানি ডেন্সিটি রোইকল ডেম বাই ভি অর্থাৎ একক আয়তনের ভরকেই ঘনত্ব বলে এবং ঘনত্বের রেসিপ্রোকাল বা বিপরীত হচ্ছে স্পেসিফিক ভলিউম অর্থাৎ ভি ইকল টু ওয়ান বাই রো অর্থাৎ রো ইকল টু এম বাই ভি যেখানে এম হচ্ছে বস্তুর ভর এবং ভি হচ্ছে আয়তন এবং এটা রেসিপ্রোকাল বা বিপরীত নিলে আমরা সে পাবো স্পেসিফিক ভলিউম বা ভলিউম পার ইউনিট মাস একক ভরের আয়তনকে আমরা বলি স্পেসিফিক আয়তন বা আপেক্ষিক আয়তন এবং সেটি হচ্ছে ডেন্সিটির রিভার্স তো এটা একটা পার্ট গেল আর এরপরে আছে যে স্পেসিফিক গ্রাভিটি বা রিলেটিভ ডেন্সিটি এবং সেটি বেসিকালি রেশি অফ দি ডেন্সিটি অফ এ সাবস্টেন্স টু দি ডেন্সিটি অফ সাম স্ট্যান্ডার্ড সাবস্টেন্স অ্যাট এ স্পেসিফাইড টেম্পারেচার আমরা জানি যে আদর্শ তাপে এবং চাপে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বস্তুর ঘনত্ব বা তরলের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি থাকে সো এই স্পেসিফিক গ্রাভিটি বলতে বোঝায় যে বস্তুর যে ডেন্সিটি বস্তুর ডেন্সিটির সাথে যখন চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানির ডেন্সিটি দিয়ে ভাগ করা হয় তখন এই রেশিও বা অনুপাতকে আমরা বলি স্পেসিফিক গ্রাভিটিস স্পেসিফিক গ্রাভিটি ইস নাথিং বাট দি রেশিও অফ দি ডেন্সিটি অফ এ সাবস্টেন্স টু দি ডেন্সিটি অফ সাম স্ট্যান্ডার্ড সাবস্টেন্স অ্যাট এ স্পেসিফাইড টেম্পারেচার ইউজুয়ালি ওয়াটার তো এটা গেল হচ্ছে স্পেসিফিক গ্রাভিটির বিষয় আর স্পেসিফিক ওয়েট আমরা জানি যে দ্য ওয়েট অফ এ ইউনিট ভলিউম অফ এ সাবস্টেন্স কোনো একটা বস্তুর একক আয়তনের ওজনকে আমরা বলি আপেক্ষিক ওজন এবং সেটিকে আমরা প্রকাশ করছি অর্থাৎ গামা এস দিয়ে ডিনোট করা হোক বা ওমেগা দিয়ে ডিনোট করা হোক বিভিন্ন টেক্সট বুকে বিভিন্নভাবে ডিফাইন করা থাকে সো ওমেগা ইকুয়াল টু রোজি বা গামা এস ইকুয়াল টু রোজি যেখানে জিটা হচ্ছে গ্রাভিটেশনাল অ্যাকসেলারেশন বা আপেক্ষিক অভিকর্ষ স্তরণ তো এই যে কোয়ান্টিটিগুলো আছে যে সকল প্রপার্টিসগুলো রয়েছে স্পেসিফিক গ্রাভিটি বা রিলেটিভ ডেন্সিটি স্পেসিফিক ওয়েট এরপরে ডেন্সিটি বা স্পেসিফিক ভলিউম এই টার্মগুলো আমাদের জানা থাকা দরকার কারণ বিভিন্ন সময় এইগুলো নিয়ে আমাদের অঙ্কে ব্যবহারের প্রয়োজন হবে তো এর পরে লেকচারে আমরা থার্মাল ইকুলিব্রিয়াম মেকানিক্যাল ইকুলিব্রিয়াম বা স্টেট বলতে কি বোঝে সেগুলো নিয়ে কথা বলার পাশাপাশি আমরা প্রসেস এবং সাইকেল নিয়ে কথা বলবো প্রসেস এবং সাইকেল আমাদের এক্সামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেই পরীক্ষায় অনেক সময় এখান থেকে প্রশ্ন আসে বিভিন্ন ধরনের প্রসেস সম্পর্কে আইসো থার্মাল আইসো বেরিক আইসো করিক প্রসেস রিভার্সিবল প্রসেস ইরিভার্সিবল প্রসেস এবং আমাদের যদি এক্সামের কোয়েশ্চেন আমরা দেখি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস উইচ মেক এ প্রসেস ইরিভার্সিবল সো রিভার্সিবল প্রসেস এবং ইরিভার্সিবল প্রসেস কি ইরিভার্সিবল প্রসেস আমরা কখন বলি কি কারণে একটা প্রসেস রিভার্সিবল আর হতে পারে না সেই বিষয়গুলো আরেকটা হলো স্টিডি ফ্লো প্রসেস এটিও আমাদের এক্সামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আর অলরেডি আপনি দেখেছেন যে আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন যেটা এপ্রিল দুই হাজার উনিশের প্রশ্নে যে এক্সপ্লেইন জিরো ল অফ থার্মোডাইনামিক্স সো সেটি কিন্তু আমাদের টেক্সট বইয়ের এখানে আছে টেম্পারেচার অ্যান্ড দি জিরোত ল অফ থার্মোডাইনামিক্স সো জিরোত লটা আমরা এখান থেকে স্টাডি করবো যে জিরোত লতে আমাদের কি বলা আছে সেটি এই পয়েন্টে মূলত ডিসক্রাইব করা সো নেক্সট লেকচারে আমরা জিরোত ল নিয়ে কথা বলবো যেটি আমাদের বিগত বছরে প্রশ্নে পরীক্ষায় এসেছে এবং আজকের লেকচার আর আমরা এখানে খুব বেশি সময় ব্যয় করব না আমরা আজকের লেকচার সমাপ্তির দিক তো সবশেষে আমরা একটা কথাই বলতে চাই যে আমাদের আলোচনাগুলোকে আমরা খুব বেসিক থেকে শুরু করেছি কারণ বেশ দুর্বল হওয়ার কারণেই আমাদের স্টুডেন্টদেরকে পড়াতে বা বিভিন্ন টপিকগুলো বোঝাতে বেশ কষ্ট হয়ে যায় সেই জন্য আমরা একদম বিগিনিং লেকচারগুলোতে একদম বেস থেকে শুরু করেছি এবং টেক্সট বুক ভিত্তিক ধারাবাহিকভাবে আমরা আগাচ্ছি করোনা প্রাদুর্ভাবের এই সময়গুলোতে আপনার কাজ হবে একটু ধৈর্য নিয়ে এই ভিডিওগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে দেখা এবং এখান থেকে হয়তো সরাসরি এক্সামের মার্কস হিসাব করলে খুব বেশি কমন পাবেন না কিন্তু এই কনসেপ্টগুলো আপনাকে ডেফিনেটলি ভালো মার্কস পেতে সাহায্য করবে এবং এমআই পরীক্ষা ভালো করতে সাহায্য করবে তো সেজন্য শর্টকাট না খুঁজে আমাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলুন টেক্সট বই পড়ুন এবং আমরা যে নোটগুলো পাঠাবো এক্সাম প্রিপারেশনের জন্য সেটা এক্সাম প্রিপারেশনের জন্য ব্যবহার করুন তবেই ভালো রেজাল্ট হবে এবং পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন পাবেন আশা করছি তো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকে পর্যন্তই রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমির সাথেই থাকুন